Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English 454. This is lecture 30 and we're discussing T.S. Eliot. Uh, previously, we have discussed uh, Eliot's function of criticism and what he thought uh, was the purpose of criticism. The age that we are living in is rightly considered as the age of criticism. People have not been much concerned about how poetry should be written, how, um, uh, what should be the purpose of poetry, what should be the nature of poetry, what is the function of the poetry, what end is to be achieved by poetry. But they're more concerned about uh, what criticism is to be like, what should be the nature of criticism, what should be the purpose of it, how it should be done, what should be the qualities of a critic. A person who's going to critically appreciate a piece of literature, he should have certain qualities, certain characteristics. So we have been uh, reading uh, critics who have been elucidating the art of criticism instead of focusing on the thing that the critics are supposed to analyze and appreciate. So uh, T.S. Eliot believes that every hundred years or so, there should come a critic who should rearrange the past literature. Not only rearrange, but reassess it as well and form new ideas about literature. Things that have been considered um, good in the past, might be reassessed and uh, fall into a category of not so high form of literature and something like that. He um, believed like Matthew Arnold that past is very important and you can't overlook past. It's supposed to be, it's supposed to shape the present. It's supposed to uh, influence the future as well. So the past literature, the literature of the ancients cannot be ignored outrightly. Um, but as far as Arnold and T.S. Eliot are concerned, it, they believe it cannot be ignored at all. It is the only thing that should be considered. They do not believe in originality and they do not believe in creativity. He says that sometimes critics they do give credit to the poets and the artists who deviate from the mainstream, who deviate, who write something that has not been written before. So he says that just giving credit to someone just because he or she has deviated from what normally is done does not mean uh, that he or she is a good poet. But uh, Eliot strongly believes that if a poet has to make sense, if he has to prove himself as a poet, he would have to uh, concern, uh, consult the ancients. He would have to, the best, bits, uh, the best bits in his poetry would be the bits where he would, uh, where he would, where these dead poets, these ancients would sound. Jaha pe unka influence hoga, wohi bits uski poetry ki sabse the sound deep or profound uh, pieces of poetry honge. So he says that ignoring the liter literary heritage that a person has is a mistake. He believes that you can't outrightly, uh, you know, let go of the past. There has to be an influence. It's not that the past is present, but the present is also present. How does it do it? Because the present is created when something new is created, a new piece of art is created. So because of that new something, your way of looking at literature, it changes. It's a process of readjustment. It's a process of revolution. And Eliot has been very successful in bringing about this process of readjustment and revolution. He has been extremely influential. He is considered one of the most influential critics of uh, our century, of the modern times. Uh, and his influence was so much that he didn't have any question. Although he was very simple si hai, ke one should stick to the tradition. Stick to the tradition? Tradition is what he He says tradition comes from historical sense. You have to have this ability to combine the past with the present. You should have the ability to see that the past should um, be modified by the present and the past should be... Uh, direct the present. There has to be a pastiness of past and there has to be a present. It, these two things they should be present in the work of literature. If these two things are followed by a poet, then he uh, would be a good poet. You cannot ignore things that have been written in the past. You have to follow them. Because these things, they have a certain seriousness about them. They have a certain sense about them, certain order about them. He's completely against the uh, romantic cut of personality. He believes that these people, these romantics, they are fragmentary, they are chaotic, they are disorderly. They don't make sense. He says that these poets, these... Uh, untraditional poets, uh, these romantics for that matter, humanists, realists, these people, um, they believe in emotions. He says there's no such thing as emotions. And you, you can't produce new emotions. These people, they find new emotions and reproduce them in the poetry. He says there's no, no such thing as new emotions. And you can't invent emotions. You can't discover new emotions. You can't talk about emotions that nobody else has talked about. Emotions are simple, 4, 5, 6. 
जो हैं एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में सबको पता है तो आपने ये नहीं करना कि आपने नए इमोशंस को डिस्कवर करने बल्कि अपने पुराने इमोशंस को ही लेने और पुराने इमोशंस को अपने काम में इस तरह इनकॉपरेट करना है कि दे गिव राइज टू फीलिंग्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन द इमोशंस देन यू विल बी अ ट्रू पोएट इफ यू आर एबल टू यूज थिंग्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड इन अ प्रॉपर इन अ डिफरेंट वे चीजें वही होंगी मटेरियल वही होगा इसलिए तो वो कहता है कि यू शुड स्टिक टू ट्रेडिशंस बिकॉज ट्रेडिशन से स्टिक करने का मतलब यही है कि आपने मटेरियल वही रखा है चीजें वही रखी हैं लेकिन उन मटेरियल को और उन चीजों को चेंज कर दिया इस तरह प्रेजेंट किया है कि उनसे कुछ ऐसी फीलिंग्स अराइज हो जो पहले इन इमोशन से अराइज नहीं होती थी तो रोमांटिक्स के बारे में जिसको सबसे बड़ा वर्ड्स वर्थ पे इतराज है वो यही है कि वो कहते हैं कि देर हैज टू बी ही बिलीव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन एंड विच आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी ही सेज दैट इफ अ पोएट हैज टू बी अ ट्रू आर्टिस्ट ही वुड हैव नो इमोशन एंड ही वुड हैव नो पर्सनैलिटी अ पोएट हैज टू कीप हिम सेल्फ सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन उसकी पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी से पोएट से डिफरेंट होनी चाहिए उसका दिमाग उसकी पर्सनैलिटी से डिफरेंट होना चाहिए उसकी सफरिंग उसके आर्ट को को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती उसकी सफरिंग उसके एक्सपीरियंस उसके आर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ही सेज दैट फॉर अ पोएट टू प्रोग्रेस द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूल सेल्फ सेक्रीफाइस एंड कॉन्टिन्यूल पर्सनैलिटी एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी यू कांट हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन you can't depict your own personality in the work of art you have to completely um, you know eradicate your personality you cannot have any emotions and you cannot have any personalities you the, the process of art the art literature poetry it's all in escape from this personality it's all in escape from this emotions there are no personalities there and there are no emotions there he believes that the romantics especially wordsworth he says that he's talking a uh, nonsense because he Eliot does not see any recollection he does not see any uh, tranquility and he does not see any emotions there because all of it according to Eliot was fake he believes that criticism should be something that is outside the person he believes ke criticism ko apne kaise deal karna hai criticism ki definition le us in definition dekh it's sort of a commentation it's a commentation and exposition of a piece of art apne us pe comment kiya aur us pe exposition ki uske usko expose kiya uski finer qualities ko uski um, uh, negative points ko jo kuch bhi aapko nazar aaya eliot kehta hai ki ye ek incomplete definition there's nothing much in it because you're just exposing things you're just dissecting a poem and laying it out on the table that is not good enough because why because this is something empty you You're not telling people what to think. You're not improving their taste, and this is completely personal. It would vary from person to person. This is all subjective. मैं इस पोइम को किसी तरह एनालाइज करूँगी जो दूसरा बंदा वो किसी और तरह एनालाइज करेगा. इसीलिए ये कमेंटेशन एंड एक्सप्रेशन का प्रोसेस जो है, it varies. Every time a new critic comes along, every time a new critic comes along, he would have his own uh, commentary on the uh, on that particular piece of literature. Hamlet पे हर बंदा आके अपना एनालिसिस देगा. उस एनालिसिस को बहुत से पर्सनल फैक्टर्स उसकी ग्रूमिंग उसका नॉलेज उसका स्कॉलरशिप उसकी लाइफ उसकी अपब्रिंगिंग उसकी पर्सनल फिलिएशंस उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर चीज उसको उसकी प्रेजिटिस उसकी एथनिसिटी उसकी रेस उसकी नेशनलिटी उसके जोग्राफिकल प्रेजेंस उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हर चीज उसको इन्फ्लुएंस करेगी उसके मेंट्री को किसी न किसी लेवल पे जाके सो वो कहते हैं कि देर हैज टू बी समथिंग ऑब्जेक्टिव अबाउट इट सो इलियट बिलीव दैट ही इज एन ऑब्जेक्टिव क्रिटिक बट ही हिमसेल्फ इज नॉट इलूसीडेटिंग स्टाफ ही सेज कि क्रिटिक का काम क्या है ही जस्ट हेट इलूसीडेट इलूसीडेट क्या करना है इलूसीडेट वो भी स्टेटमेंट को अधूरा छोड़ देता है इलूसीडेशन भी तो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ना मुझे कोई खास पॉइंट नजर आएगा मैं उसकी इलूसीडेशन करूंगी किसी और को कोई और पॉइंट नजर आएगा वो उसकी इलूसीडेशन करेगा ये तो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी तो इस तरह इसने भी इस चीज को वेग छोड़ दिया लेकिन एक चीज जो उसने हमें बताई है उसने कहा कि इलूसीडेट करना है अ करेक्शन ऑफ टेस्ट This is the job of the critic. You have to improve the taste of the public. You have to improve uh, uh, how to appreciate. So he says that you can't have this. Um Uh, you know, uh, you can't. Uh, you you can either uh, you know analyze it and compare it to the things in the past, or you can have two tools of comparison and analysis. ठीक है? आप उसको past से compare करते हैं और उसका analysis करते हैं. He generally believes that you have to compare a work of art with the things that have been written in the past. He does not believe that you have to compare it to the contemporaries as well, because he says that you have to join the piece of literature to the whatever has been created before. He believes in creating a chain. He does not believe in defining an era, and he also believes that there has to be um, something outside. 
present. There has to be something outside the critic as well as outside the poet. Which is a set of principles. Which is authority. Hogi. There has to be an authority present. That authority is the principles that you will analyze on the basis of the things. Or on the basis of the things that you will form your opinions. Or on the basis of the guidelines that you will uh, piece of literature ko critically appreciate. Karenge. There has to be something present. You have to subjugate yourself. You have to um, you know, uh, admit the authority of that something outside yourself. That something objective outside yourself is going to dictate you literary criticism but he says that this is not the only way of doing it the way he thinks of doing it is that you can compare it to the past and you can lay the all the facts and figures uh, important the facts to the um, important you can just give statements statements any facts facts statements you can provide the facts and you can provide the statements uh, and you, the, the the reader is going to decide um, himself or herself okay uh, you can lay out whatever uh, history that you know about that thing history piece of literature you have to understand a piece of literature um, in comparison with whatever has been written before or just state um, historical significance hai. Uh, jo history uh, mein, uh, literature ki development ki history mein us cheez ki jo significance hai jo writer ki history hai jo um, jo uske characters ki history hai jo kuch bhi wo sab sari sari cheeze important hai so aap un sari cheezon ke sath sari related facts ke sath aap reader ke samne you can lay them out and the reader can make the decision himself but yahan pe bhi issue aa jata hai ki aam taur pe jo is tarah ki statements critics dete hain Eliot believes that the weakest of the literature makes more sense than nine-tenth of the criticism that is written about it, which is mostly pretentious. Because criticism uh, is done not for the sake of you know, teaching, not for the sake of improving someone's taste generally, but it's done to improve, uh, to uh, expose your own uh, scholarship, to expose your own scholarly abilities. It's very vague and it doesn't help the reader, but it confuses the reader more and more. So he believes that uh, it is the job of a critic not only to improve the taste of the, uh, of the reader, but to help him uh, to decide what should be the, uh, what should be, what is the right uh, idea of the things, how things should be appreciated. So if a critic has to be the right kind of critic, he would be objective, he would consider, uh, he would give importance, due importance to tradition, but he would also consider the present as well. His job is not going to be, uh, you know, uh, hand out statements, uh, hand out facts, but uh, he is going to hand out facts, but the facts are, should be such that they are um, uh, aiding towards the process of uh, assessment or process of analysis by the reader. So aapne basically critics, critics ka kaam hoga ki wo readers ko educate kare, readers ko train kare, unke taste ko improve kare, unko batayen ki achhi cheezen kya hai aur buri cheezen kya hai. They just have to tell everything to the reader. The reader is going to choose for himself. Wo apni choice khud karega. Aur ye jo facts or figures ki or statements ki wo baat karte hai, to uska matab yeh nahi ki usne har kisim ki facts or figures deni hai aur har kisim ki statements uh, apne provide karni hai. But only the facts and figures and only the statements that are important for the reader to understand the nature of the art. Jo uski nature ko, piece of art ki nature ko cheeze directly influence kar rahi hai, you're only going to consider those things. You do not have to consider um, other things, unrelated things, irrelevant things. You can completely ignore them because they would not be important in determining the nature of the work of art. So for Eliot critic has to be objective, traditional, and he has to have this historical sense, and he has to have this impersonal theory as well. Impersonal theory kya thi? Impersonal theory thi ki you have to um, uh, get rid of your personality. You have to consider mind as only a medium. A poet, according to Eliot, is a mere phantom. He is there just to, um, you know, uh, convey the message. Oh, medium hai, catalyst hai. Us, usme sirf ek fusion ka process hota hai. जो कैटलिस्ट होता है ना वो एक्शन को रिएक्शन को फास्ट करता है लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट सेपरेट रहता है हमेशा तो पोइट भी सेपरेट रहेगा वो अपनी पर्सनालिटी को अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को अपनी सफरिंग्स को अपने एक्सपीरियंस को आर्ट से अलग रखेगा 
बेस्ट आर्ट क्रिएट ही तब होगी जब ये सब कुछ नहीं होगा जब पोएट और उसमें फर्क होगा अच्छा क्रिटिक कौन होगा अच्छा क्रिटिक वो होगा जो कि अब जो कि जो भी जो पोएट की तरह इम्पर्सनल होगा जो अपनी प्रेजिटिस को अपनी बायसिस को अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अपने लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस नहीं हो अपनी क्रिटिसिजम पे इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा बल्कि ही इज गोइंग टू बी एन इम्पार्शल जज हु इज गोइंग टू कम्पेयर एंड एनालाइज एज वेल एज इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द रीडर सो The next theory we're going to discuss by Eliot is objective correlative. We're going to try and discuss because this is something tricky and you have to understand it as we go very slowly. Um, because I have said to so much, but it's simple. This is that this is something that certain feelings that you associate with certain things. But it's not so simple when we read it from Eliot's point of view. Uh, मैं जब इसको कहती हूँ कि इतना सिंपल नहीं है तो इट आई मीन कि यू माइट फाइंड इट कंफ्यूजिंग बिकॉज इट्स अ बिट ट्विस्टिंग टंग ट्विस्टिंग माइंड ट्विस्टर सोट ऑफ अ थिंग सब्जेक्टिव को रिलेटिव जब एलियट कहता है तो वट डज इट मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इज कैजली यूज बाई एलियट इन इज एस ए हेमलेट एंड एज प्रॉब्लम ठीक है वी डिस्कस इट ये एज वेल वेन वी डिस्कस के ही रोट एस से अबाउट हेमलेट एंड देयर ही हिज क्रिटिसिजम वॉज एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिव अ लिटल टू ऑब्जेक्टिव वेन ही सेड एवरी थिंग दैट द प्ले वॉज नॉट एंड नॉट कमेंटेड ऑन समथिंग दैट द प्ले वॉज सो दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिजम इज यू नो ही लुक्स डाउन अपॉन दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिजम यू नो वेरी फ्लेकी वेरी शेकी एंड वेरी स्केची but he does does that himself as well so this is this essay that he has written about shakespeare's play hamlet and i hope you remember ki hamlet ki story kya thi he was a prince and his father was murdered and his mother married uh, his uncle father's brother and he had this uh, procrastination uska hamarsha kya tha so he had he was indecisive he was delaying things he questions himself again and again to be or not to be that is the question whether he should exist or he should not exist there was this in, entire scheming and plotting of you know what goes on behind the scene when there is a throne and a crown at stake and everything like that so us pe um, shakespeare ke play pe isne uh, eliot ne ek essay likha hai hamlet and his problem what was his problem Uh, it's a bit sarcastic as well because he's not giving Shakespeare his due here, but he says that he never knew that the concept will gain so much importance in the future. Objective correlative ka jo concept tha, is essay mein usne diya tha, or he didn't know. He was just, you know, making a statement there. He does not. Uh, he did not expect it to turn into a theory. It gained much more currency far beyond what the author could have expected or intended. This was not his intention for it to become a philosophy, a school of thought, something that is applicable. चीजें कोई ऐसी theory बन जाए ना जिसको लोग apply करें. अब objective correlative पे ये इस पे thesis इस होते हैं. लोग इस पे इसको इसको topic लेके different novels पे different plays पे apply करते हैं. Eliot's theory of objective correlative. So. He was not expecting it to be that big a deal. It was just a statement that he made. Just as I have said, I have said that Hamlet's problem was that he could not relate to the emotions. That his emotional turmoil was created. He could not. He could not understand what he was undergoing. So, he was not expecting it to be that big a deal. It was just a statement that he made. Just as I have said, I have said that Hamlet's problem was that he could not relate to the emotions. That his emotional turmoil was created. He could not. He could not understand what he was undergoing. So, he when he gave this theory, he was not uh, sure. Uh, he was not even expecting the momentum it gained or the stature it gained. So, he writes an essay. The only way of expressing emotions in the form of art is by finding an objective correlative. You have to have an objective correlative. There has to be something present in the physical form. If you are expressing your emotions, वो तो कह रहे emotions को अलग रखें, ठीक है? अपने emotions को express ना करें. Please ना करें. Writer has to suppose to writer supposed to keep his emotions separate from the work of art. There is no way he can express his emotion. But there is a way. And what is that way? Emotions किस तरह express हो सकते हैं? By finding an object of Uh, that you can associate your जिस पे आप अपने इमोशंस को डाल सकें जिसके जरिए आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें अब ये जो है ना यहाँ पे ये ट्रिकी पार्ट आता है जिसकी मैं बात करी थी इट एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इट इज प्रेजेंट देयर इन द इन द पीस ऑफ आर्ट चाहे वो ड्रामा था या पोइम था या नॉवल था या कुछ भी था अब आपने इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करना है आर्ट के अंदर तो आप कैसे करेंगे कि आप उस आर्ट फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ढूंढेंगे आप वो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जिस पे आप अपने इमोशंस को डाल देंगे इन अदर वर्ड्स सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ सिचुएशन अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शेल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन 
such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. Kaise hoga? Ek set of objects hai, theek hai? Ya ek situation hai. Ya ek chain of events hai. Ek sequence of events hai. Cheezein ek sequence se ho rahi hai. Pehle ye cheez hui, uske result mein ye cheez hui. In dono cheezon ke result mein ek tisri cheez ho gai. Ek chain of events chal raha hai. Ya koi set of objects hai. Kuch cheezein hai. Koi kamre mein kuch kisi ki, jisko aap kehte hai ki yaadein padi hui hai. Wo dekh ke. Situation ho sakti hai. Koi aisi situation hai jis mein koi khas emotion evoke ho jata hai. Kuch bhi. In tino cheezon mein se koi bhi cheez ho sakti hai. Iske alawa bhi cheezein ho sakti hai. Thik hai? ये चीजें फॉर्मूला हो सकती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर इमोशन दे कैन कॉज अ सर्टन इमोशन फॉर्मूला आप केमिस्ट्री के सेंस में इसको यहां पे लें कि दे कैन कॉज अ सर्टन इमोशन दे कैन इवोक अ सर्टन इमोशन सच दैट व्हेन द एक्सटर्नल फैक्ट्स व्हिच मस्ट टर्मिनेट इन सेंसरी एक्सपीरियंस थिंग्स दैट टर्मिनेट इन सेंसरी एक्सपीरियंस जो सेंसरी एक्सपीरियंस में खत्म हो रही हैं नजर नहीं आ रही लेकिन जैसे ही वो खत्म हो आपके फौरन एक खास इमोशन इवोक हो जाए कुछ ऐसी चीजें आपकी प्रेजेंस में फिजिकली प्रेजेंट हो कोई चेन ऑफ इवेंट्स हो कोई सिचुएशन हो कोई भी एक्सपीरियंस हो जो जब जिसकी प्रेजेंस खत्म हो टर्मिनेट हो सेंसरी एक्सपीरियंस में से वो चीजें होना खत्म हो जाए या हो या खत्म हो जाए तो आपके अंदर खास किस्म के इमोशंस पैदा हो ये एक तरीका है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को एक्सप्लेन करने के कोई इमोशंस इवोक होना बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स उनके होने या ना होने से अगर कोई खास इमोशन आपके अंदर इवोक होता है तो इस प्रोसेस को ऑफ एसोसिएटिंग योर इमोशंस और एवोकेशन ऑफ इमोशंस और इंसाइटिंग ऑफ इमोशंस और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इमोशंस बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स हैपनिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स बीइंग प्रेजेंट और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस और सिचुएशन को एग्जिस्टिंग तो फिर जो कुछ होगा दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव If we examine any of Shakespeare's most successful tragedies, we will find this exact equivalence. ठीक है? ये शेक्सपियर के केस में इसने फिलहाल तो टी सीरीज शेक्सपियर के केस में बात करें तो we'll we'll confine ourselves to Shakespeare. So उसके केस में जो उसकी successful tragedies थीं towards the end of the his period, तो उस वक्त जो उसने tragedies लिखी हैं उसमें तो ये आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। इसकी equivalence मिल जाएगी, इसका मतलब इसकी example equally important, बिल्कुल यही वाली example आपको मिल जाएगी। We will find that the state of mind of Lady Macbeth, walking in her sleep, has been communicated by skillful accumulation of imagined sensory impressions। अच्छा Lady Macbeth is walking in a space after she has, uh, you know, forced her husband Duncan to commit the murder, uh, forced her husband Macbeth to commit the murder of King Duncan. She then sleeps walk. Okay? She sleepwalks. Why? Because there is something happening inside her mind. What is that? She is walking in her sleep. State of mind has been communicated by her sleepwalking. Whatever is going on in her mind. In Lady Macbeth's mind, maybe she's guilty, she's afraid, she's, um, you know, scared of something happening. Maybe it was, it agitated her soul to commit this act of murder. Besha kusne nahi kya, lekin she was an, uh, you know, kya kitta ta usko, accessory thi wo murder mein. So, find the state of mind of Lady Macbeth walking in her sleep has been communicated by skillful accumulation of imagined sensory perception. ठीक है? जो उसको अपने हाथों पे spot नजर आता था, जो उसको Duncan का ghost नजर आता था, ये सारी चीजें ये यार imagined sensory perceptions. These were not the things that were present there. लेकिन उसकी जो state of mind है, वो in objects के जरिए explain हो रही थी. आपको शेक्सपियर ने साफ़ साफ़ अल्फाज में तो नहीं बताया ना कि वो परेशान थी, वो घबराई हुई थी, उसका उसका दिमाग इस तरह इस तरह ख़त्म हो रहा था, नर्वस एजिटेशन की इन तहाँ पे पहुँची हुई थी नहीं, उसने आपको उसकी स्टेट ऑफ़ माइंड बता दी, कैसे बता दी? बताया कि वो स्लीप वॉक कर रही थी उसने बताया कि उसको डंकिन का गोस्ट नजर आया उसने ये भी बताया कि उसके हाथों पे उसको ब्लड के स्पॉट्स नजर आते थे एंड शी सेड आउट डैम स्पॉट आउट आई से शी सेज दैट दिस दिस थिंग दिस वेरी थिंग दिस टू थ्री फिजिकल एक्सपीरियंसेस दैट ही हैज मेंशन जो सेंस ये भी आपको पता चल जाता है उसके डायलॉग्स पढ़ के इन दो तीन ऑब्जेक्ट्स के साथ इन दो तीन एक्सपीरियंसेस के साथ सेंसरी एक्सपीरियंसेस के साथ लेडी मगबेट की स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्लेन हो जाती है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव दिस इज़ व्हाट ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इज़ द वर्ड्स ऑफ मकबेथ ऑन हेरिंग हिज वाइफ्स डेथ स्ट्राइक्स अस एस इफ गिवन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिस वर्ड्स आर ऑटोमेटिकली रिलीज्ड बाय द लास्ट सीरीज व्हाटेवर ही सेज when uh, his wife dies is just says just says it just tells us whatever was this was the chain of thought in his mind jo emotions wo feel karta hai 
وہ اس کے ورڈز جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر دیتے ہیں اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ دا ریلیف دیٹ ہی فیلس اینڈ دا گلڈ دیٹ ہی فیلس از شون بائی دا ورڈس دیٹ ہی یوز ایٹ دیٹ ٹائم سو دیز اے سیریز آٹومیٹکلی ریلیزڈ بائی دا لاسٹ سیریز جو پوری سیریز چل رہی ہے نا وہ آٹومیٹکلی اس کو ریلیز مل جاتا ہے ان ورڈس میں اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہمارے سامنے ایکسپلین ہو جاتی ہے سو اٹس ناٹ دیٹ ڈفیکلٹ یہ چیز ہم نے بہت دفعہ دیکھی ہے کہ آپ کو رائٹر آؤٹ رائٹلی چیزیں نہیں بتاتے ٹھیک ہے بٹ وہ کچھ ایسے امیجز یوز کرتے ہیں کچھ ایسے آبجیکٹس یوز کرتے ہیں کچھ ایسی سیٹنگز میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں پریزنٹ کچھ ایسے سیکوینس ایونٹس ہوتے ہیں کچھ رائٹرس کی ایسی کچھ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کی ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کچھ ان کی ایسی باڈی موومنٹس ہوتی ہیں ان کی جو جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں یا ان کے کپڑوں میں یا کسی بھی چیز میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جو آٹومیٹکلی ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایکسپلین کر دیتی ہے وہ چیزیں اصل میں وہ اسٹیٹ آف وہ ایموشنس آپ میں ایووک کر رہی ہوتی ہیں وہ رائٹر نے آپ کے اندر ایووک کرنے ہوتے ہیں کیریکٹرز نے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا وہ تو جسٹ وہ تو انسٹرومنٹس ہیں ان انسٹرومنٹس کے ذریعے رائٹر جو ہے وہ آپ میں وہ ایموشنس ایووک کر رہا ہوتا ہے دس از آبجیکٹو کو ریلیٹو دیٹ از یوزنگ سرٹن آبجیکٹس سرٹن مٹیریل سرٹن سین سرٹن پرسیپشنس اینی تھنگ ایٹ آل اینڈ یوز دیم ان سچ اے وے دیٹ یو کین ایکسپریس یو کین ریلیٹ ایموشنس ٹو دیم دیٹ دیز آبجیکٹس پریزنٹ ان فرنٹ آف یو سرٹن ایموشنس آر ایوکڈ ان یو سو دس از وٹ از بینگ ڈوئنگ وٹ شی ایکسپریس ڈوئنگ ان لیڈی مک بیتھ ہے The artistic inevitability lies in, uh, in this complete adequacy of external to the emotional. There is this complete, ex, uh, there has to be, if the work of art has to be completely artistic, profoundly artistic, then there has to be, there, uh, there a complete sync, completely synchronized hona chahiye, the external factor or emotions. There has to be a link between the two. The two should equally represent each other. جو فیکٹرز ہیں وہ ایکولی ریپرزینٹ کرنے چاہیے ایموشنس کو اور ایموشنس جو ہیں وہ بڑی ایزیلی ایووک ہونے چاہیے اس فیکٹر سے اینڈ دس از پرسائسلی وٹ از ڈیفیشنٹ ان ہیملیٹ ہیملیٹ کا پرابلم کیا ہے کہ یہ جو آبجیکٹو کو ریلیٹو ہے یہ ہیملیٹ میں ایگزٹ نہیں کر رہا کرنا چاہیے تھا کچھ کیونکہ کنفیوژن ہی کا بات ہے کنفیوژن ہی ہمیں ہیملیٹ میں یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا مسئلہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی تھی آنےسٹلی اسپیکنگ وین آئی ریڈ ہیملیٹ آئی ڈین انڈرسٹینڈ ہز پرابلم آئی ڈین انڈرسٹینڈ وٹ ہی وانٹیڈ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے اس کو اس کو اس کو ہے کیا مقبیت کی جو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایمبیشن تھا اس کا پرابلم ہی وانٹیڈ ٹو بیکم دا کنگ اور وہ اپنی بی کانوں کا کچا تھا بیوی کی باتوں میں آ گیا کنگ کو قتل کر دیا اب جب اس نے قتل کر دیا تو ہی ہیز کمیٹڈ یو نو دا ہائیسٹ آرڈر آف سن تو اس سے تو وہ ہضم نہیں ہو رہا اس کی بیوی سے بھی ہضم نہیں ہو رہا تو دے آر مینٹلی ایجوٹیٹڈ اور سارا کچھ وہ پورا ان کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوتا ہے سمجھ آ جاتی پرابلم بڑا ایزی ہے اچھا آپ اوتھیلو پڑھتے ہیں آپ کو جیلسی نظر آ رہی ہے اوتھیلو کی ہی از دا مور اینڈ دا وائف ٹیسٹمونا شی از ویری پریٹی دو شی از لوئل ٹو ہیم بٹ ہی ہیز دس یو نو سیریز آف جیلسی سون آپ کو یاگو کا کیریکٹر بھی نظر آتا ہے جو آگ لگا رہا ہے تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اس میں بھی سمجھ آتا ہے کہ پرابلم کیا ہے کیا ہو رہا ہے ہیملیٹ کی پرابلم نہیں سمجھ آتی وٹ از ہز پرابلم وہ کیوں کہ یہاں پہ آبجیکٹو کو ریلیٹو کا ایشو ہے وہ ایونٹس اس طرح پریزینٹ نہیں ہوئے وہ آبجیکٹ نہیں ملتا آپ کو جس کے ذریعے ایموشنس کو ایکسپریس کیا جائے ٹھیک ہے شیکسپیئر بھی اس میں فیل ہوتا ہے تو شیکسپیئر فیل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہیملیٹ بھی فیل ہوتا ہے اچھا ہیملیٹ دا مین از ڈومینیٹڈ بائی این ایموشن وچ از ان ایکسپریسبل اچھا وہ ان ایکسپریسبل کیوں ہے آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ ایکسپریس نہیں ہو سکی اب ہیملیٹ از دا مین دا کنگ دا پرنس ناٹ دا کنگ دا پرنس بیکاز ہز انکل دین بیکیم دا کنگ دا پرنس از از سفرنگ فرام سم تھنگ ہی ہیز دس ایموشنل ٹرم آئل ہی ہیز انڈر گون سارٹ آف اے ٹراما اب وہ ٹراما کیا ہے اس ٹراما سے کیا ایموشنز ہیں نہیں پتہ چل رہا وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا وہ کیریکٹر اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا پرابلم کیا ہے بیکاز اٹ از ان ایکسیس آف دا فیکٹس ایز دے اپیئر دے آر سیورل تھنگس دیٹ ہیپن ان ہیملیٹ اینڈ دے ٹو مینی تھنگس دیٹ ہیپن بیکاز دے ٹو مینی تھنگس ہیپننگ سو وی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسیس دیم ٹو فائنڈ آؤٹ وچ آف دیز تھنگس از بودرنگ ہیم ٹھیک ہے کہ بہت سارے آبجیکٹس آ جائیں گے جو اس کے اندر یہ ایکسپریشن جو ان کے جو اس کے اندر جو فیلنگز آ رہی ہیں جو ایموشنز رائز ہو رہے ہیں وہ ان کو پیدا کر رہی ہیں وہ ایک آبجیکٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ فیلنگز رائز کرتی ہیں
ऑथर को भी समझ नहीं आ रही कि वो इतनी सारी चीजों में से किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के तौर पे यूज करे कि हैमलेट अपने इमोशंस को किस ऑब्जेक्ट के थ्रू किस ऑब्जेक्ट को देख के किस एक्शन को देख के किस पर्सन को देख के किस कैरेक्टर को देख के किस इवेंट को देख के अपने इमोशंस इवोक करवाए क्या हो द हेमलेट बेफल्स एट द एबसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल एंड टू हिस्स फीलिंग्स is a prolongation of the bafflement of his creator in face of his artistic problem the problem was faced by the creator as well by the writer by the author shakespeare that is he does not understand because hamlet does not find the objective equivalent usko samajh nahi aa rahi ki jo emotional turmoil uske andar hai wo usko express kis cheez ki base pe kare pe gussa bhi to nikal le na kis cheez ko base pe na ke gussa nikale ye jo gussa uske andar paida ho raha hai jo emotions uske andar paida ho rahe hain jo rona usko aa raha hai jo procrastination ka issue uske andar chal raha hai kyun chal raha hai kahan se aa raha hai kya cheez hai jo usko bother kar rahi hai वो इक्विवेलेंस जो है ना वो जो ऑब्जेक्टिव प्रेजेंस होनी चाहिए जिस चीज की जिसको देख के इमोशंस पैदा हो रहे हैं वो ऑथर को भी समझ नहीं आ रहे दैट इज इज आर्टिस्टिक प्रॉब्लम वो जो प्रोग्रेस्टिनेशन है जिसको ये कहते हैं कि हैमलेट का हमारा था वो एक्चुअली प्रोग्रेस्टिनेशन जो है वो राइटर की है ही इज बैफल्ड ही हैज ही इज फेस्ड विद एन आर्टिस्टिक प्रॉब्लम एंड ही ही इज प्रोलॉन्गिंग इट बिकॉज ही उसको लंबा करे जा रहा है कि किसी ना किसी स्टेज पर कैरेक्टर्स अपना खुद ही रिजोल्व कर लेंगे लेकिन वो कैरेक्टर्स अपने आपको रिजोल्व नहीं कर रहे हैं और यही चीज जो है ये फिर हेमलेट की प्रोग्रेसिनेशन में आ जाती है टू डू और नॉट टू डू टू बी और नॉट टू बी ये फिर ये जो इश्यू हो जाएगा ना ये ये असल में ऑथर का डिलेमा है बिकॉज ही वॉज अनसक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एन ऑब्जेक्टिव इक्वल एन टू हेमलेट इन द प्ले हैड ही बीन एबल टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव कोर इक्वल टू हेमलेट इन द प्ले द प्ले वुड नॉट हैव बीन बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिनेशन उसको समझ आ जाती है अगर उसका मसला क्या है अगर हेमलेट को पता चल जाता है कि उसका मसला क्या है तो उसकी तो प्ले आधे से कम में खत्म हो जाना था और अगर शेक्सपियर को समझ आ जाती तो फिर तो ये मसला ही ना खड़ा होता सो ही हैज दर्टिस्टिक प्रॉब्लम शेक्सपियर बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड समथिंग टू यू नो place the blame on to be very frank hamlet is up against a difficulty that his disgust is occasioned by his mother his mother married his uncle and he's disgusted by this union but he's not realizing it but that his mother is not an ed- adequate equivalent uh, for it has disgust envelops and exceeds her the disgust he feels the disgust uh, the the depression that he undergoes the feeling of uh, inadequacy that he feels it's too if i can use the word big it's too big it's too large it's larger than life wo disgust itni zyada hai uske andar ki wo usko express nahi kar pa raha aur isliye bhi express nahi kar pa raha ki jis character ke sath wo disgust hai jis character se wo bura feel kar raha hai jis character pe usko gussa aa raha hai wo character hi bahut trivial hai उस कैरेक्टर को ही शेक्सपियर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कैरेक्टर किसका है गर्चुट का उसकी मदर का ठीक है अब गर्चुट जो है जितना शेक्सपियर ने उसको पोर्ट्रे किया है इट इज अ नेगेटिव कैरेक्टर बट इट इज इनसिग्निफिकेंट इट इज ट्रिवियल उसको तो उसके देखे अगर आपने एक कैरेक्टर के से एसोसिएटेड इतनी बड़ा इमोशन रखना है कि वो दूसरे कैरेक्टर की जिंदगी को खत्म कर रहा है फेलिया मर जाती है लेकिन वो भी हेमलेट को मूव नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर जो इतनी स्ट्रांग डिस्कस्टिंग की डिस्कस्ट की फीलिंग अराइज कर रहा है वो कैरेक्टर भी तो स्ट्रांग होना चाहिए था इशू यहाँ पे आता है कि जो कैरेक्टर है गर्ल शूट का विच इज कॉजिंग सच ग्रेट हेट्रेड इन और सच ग्रेट डिस्कस्ट इन हैमलेट द कैरेक्टर इज वेरी ट्रिवियल इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड द डिस्कस्ट इज सो ग्रेट द फीलिंग ऑफ डिस्डेन इट्स सो ग्रेट दैट इट इन वेलिप्स हा वो उसको लपेट में ले लेती है लेकिन वो फिर भी इतनी ज्यादा है कि वो उसकी पर्सनालिटी से भी बाहर निकल जाती है ओवरफ्लो कर जाती है उसकी पर्सनालिटी बहुत छोटी है उसका कैरेक्टर बहुत छोटा है गर्ट का वो उस एक्सेस को ऑफ एक्सेस ऑफ डिस्कस्ट को नहीं संभाल सकता इट इज दस अ फीलिंग ही कैन नॉट अंडरस्टैंड ही कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई बिकॉज इतनी ज्यादा डिस्कस्ट को वो समझ नहीं सकता उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकता उसको उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता उसको एक स्टेटमेंट में नहीं दे सकता किसी चीज के साथ अटैच नहीं कर सकता कि हाँ ये चीज उसके इमोशंस टर्मोइल में है ही कैन नॉट यू नो सेपरेट देम एंड कंपार्टमेंटलाइज देम कि अच्छा मुझे क्या हो रहा है मुझे क्या हो रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा किस वजह से आ रहा है अच्छा मुझे इस बंदे पे गुस्सा आ रहा है अच्छा मुझे गुस्सा इसकी किस बात पे आ रहा है अच्छा मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है उससे ये नहीं हो रहा क्योंकि उसकी फीलिंग ऑफ डिस्कस्ट इतनी ज्यादा है इतनी ज्यादा है इतनी स्ट्रांग है कि वो उसकी डेप्थ को भी एनालाइज नहीं कर रहा और उसको ये भी नहीं समझ आ रही कि मैं इसको किस पे डालू किसके साथ एसोसिएट करूं किसकी वजह से मुझे ये फीलिंग आ रही है 
and therefore remains to poison his life. The disgust then turns inside, inwards, and he poisons his life. It was the same thing that it was such a negative emotion, which is being born from which he was objectified, and he was directed to that person. He was directed to that person, and he was directed to that person, and he was directed to that person, and he was left out of his life. It was a catharsis. It was not a catharsis. وہ فیلنگ آف ڈسکسٹ اندر کی طرف چلی گئی اُلٹ گئی اپنی اپنے سول میں لے لی اس نے and it poisoned his life it destroyed his life and nothing that Shakespeare can do with the plot can express Hamlet for him and this is an inadequacy of Shakespeare here that everything he tried اس نے different angles سے آنے کی کوشش کی وہ اتنا لمبا پروسس اس کی پروگرسٹنیشن کا indecisiveness کا لیکن شیکسپیر کو نوٹ ہینڈل دس پرابلم ہی کو نوٹ ایکسپریس اٹ فور ہیملٹ ہیملٹ کے کیریکٹر سے وہ یہ بات نکلوا ہی نہیں سکا کیونکہ ہیملٹ کے کیریکٹر کو شاید سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو کیا پرابلم ہے اس کا مطلب ہے شیکسپیر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس سے بیسک فالٹ کہاں پہ ہوئی ہے کہ ہی وز نوٹ ایبل ٹو کریئٹ ا کیریکٹر that could objectify all the disgust all that strong overwhelming feeling that ہیملٹ was feeling to have heightened the criminality of Gertrude would have provided the formula for a totally different emotion in Hamlet. Okay? Agar to jo act tha of marrying the brother of his deceased hus of her deceased husband, had it been, you know, uh, dissected and talked about and had there been, you know, a few scenes, uh, more than a few scenes, you know, talking about the criminality of the act and, you know, uh, her evil nature or her, uh, you know, uski jo, kya kehta, uski greedy nature jo thi, uske baare mein agar thodi si baat ki jati aur uske character ko zada explain kiya jata, uske jo decision tha, uske pros and cons pe baat hoti, uske decision ki basis, purposes pe, um, uske decisions ki jo driving forces thi, un pe baat hoti, uski personality ko kisi tarah explain پلین کیا جانتا تو شاید شاید آپ ہیملٹ کی پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں لیکن شیکسپیر نے یہ کیا ہی نہیں اس نے تو اس گرچوٹ کے کیریکٹر کو اتنا ٹریویل لیا ہے اتنا چھوٹا سا بتایا ہے بلکل فلیٹ سا کیریکٹر اس کا دیا we just know that she married the uncle so it would have been completely different play it would be a completely different play and different emotion rise کرتا پھر ظاہر ہے کیونکہ اگر تو یہ clear ہو جاتا ہے ہیملٹ کو کہ اس کو یہ feeling of disgust کس کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ character بھی اتنا strong ہوتا یا اتنا بڑا ہوتا یا اتنا larger than life ہوتا کہ وہ ساری disgust کو absorb کر لیتا تو completely different ہوتا play it is just because her character is so negative and so trivial and insignificant that she arouses in Hamlet a feeling that she is incapable of representing ठीक है अब हैमलेट के अंदर डिस्कस तो आ गई है लेकिन वो कैरेक्टर ही इस काबिल नहीं है वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉंग ही नहीं था कि वो उस सारी डिस्कस को एक्सप्लेन कर सके या उस सारी डिस्कस को एब्जॉर्ब कर सके उस सारी डिस्कस को कॉज कर सके if you understand what I mean कि the character had to be strong enough, large enough कि वो इतनी सारी फी कि आप ये समझ सके आपको लगे कि हाँ ये character ये feeling cause कर सकता है अब वो character इतना trivial paint हुआ हुआ है portrait हुआ हुआ है तो आपको समझ इसीलिए तो आपको नहीं समझ आती और इसीलिए Hamlet को समझ नहीं आती कितना छोटा मोटा सा minor से character है उसने उसकी वजह से ये feelings हो रही है इसीलिए Hamlet भी confused हो जाता है क्योंकि Hamlet के सामने भी वही character आया ह تو اس کو بھی چونکہ وہی پتہ ہے جو آپ کو پتہ ہے اس لیے اس کی فیلنگز جو ہیں وہ مس پلیسٹ ہے they could not be placed on something and someone this is a failure in objective correlative emotions cannot be directly expressed they can be only expressed through a medium they should always be an emotional equivalent an object correlated with emotion ٹھیک ہے جی آرٹ میں this is important in order to explain it properly دیکھیں جی جو ہوتی ہے نا ورڈ تو صحیح نہیں ہے یوز کرنے لگی لیکن جو چیپ آرٹ ہوتی ہے چیپ پوچھ ہوتی ہے اس میں ڈائریکٹلی ایموشنز ایکسپریس ہوتے ہیں لیکن جو ہائر آرٹ فارمز ہوتی ہیں جو اچھی آرٹ ہوتی ہے اچھی پوچھ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ there has to be an object present the object present would create the emotions in the reader they would evoke the emotions in the reader ٹھیک ہے وہ رائٹر اس کو یوز اس طرح کرتا ہے اس طرح objectify کر دیتا ہے کہ emotion کے ساتھ وہ چیز objectify ہوتی ہے object اور emotion کے دمیان فی ایک relationship ہوتا ہے یہ present ہونا آرٹ میں ہائر آرٹ فارم میں ضروری ہے there has to be an objective co-relative object اور emotion کے دمیان there has to be a relationship there has to be a co-relation ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں ہے اگر یہ emotional equivalent نہیں ہے اگر یہ medium نہیں ہے تو پھر it's not art emotions cannot be expressed directly in art G.S. Fraser has explained it as follows. 
it would be something actually there corresponding of our feelings. It's something which my feelings ke saath match kar rahe hai, theek hai? Should be something there in the art. Something which our feelings were feeling about, theek hai? Kuch aisi cheezein jiske baare mein humari feelings ko, humari feelings rise hoti hai. Jinke feelings ko, yani ke kuch aisi cheez jiske baare mein humari feelings ke koi feelings ho, theek hai? And it would be something that would arouse similar feeling in most normally constituted people. आम तौर पे आम लोग कुछ लोग जो ट्विस्टेड नहीं है मेरी तरह के आपकी तरह के जो लिटरेचर पढ़ते हैं आम लोगों में आम लोग पढ़ें तो उन सब लोगों के दिमागों में वही फीलिंग आने दिमाग में नहीं सॉरी दिल में उनमें वही फीलिंग राइज करनी चाहिए असूलन ठीक है अगर वो नॉर्मल लोग हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह सोचते हैं नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव को कहता है कि इट इज समथिंग इट इज एन ऑब्जेक्ट इट इज समथिंग प्रेजेंट इन द लिटरेचर दैट वुड हैव फीलिंग्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर फीलिंग्स ठीक है एंड दीज थिंग्स वुड बी विच हैव फॉर विच आर फीलिंग्स हैव फीलिंग्स एंड दीज थिंग्स वुड बी वुड गिव राइज टू द सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स जैसे हमारे अंदर पैदा हो रही है इस तरह आमतौर पर जितने आम लोग हैं नॉर्मल लोग हैं उनकी तरह उनके अंदर भी यही वाली फीलिंग्स पैदा होंगी ठीक है जी What Eliot may have said in his mind was that the emotions of poetry should be provided with motives. It is कि आप emotions को direct explain नहीं कर रहे हम दे discuss कर लिए बात कि वो directly express हो ही नहीं सकते. There has to be a motive, a cause, a reason. You have to have this in poetry. If you are expressing emotion, please provide a reason. Please give a cause. Please give us a reason. Or that the response of the poet should be responses to a defined situation. अगर पोइट कोई रिस्पॉन्ड दे रहा है अगर पोइट कोई चीज किसी तरह कोई सिचुएशन क्रिएट करे चाहे कैरेक्टर से करवा रहे या खुद रिस्पॉन्स करे तो कोई सिचुएशन होनी चाहिए कोई चीज होनी चाहिए अगर वो इमोशनल स्टेटमेंट्स दे रहा है तो वो इमोशनल स्टेटमेंट्स किसी चीज के जवाब में होनी चाहिए किसी डिफाइंड सिचुएशन के जवाब में किसी डिफाइंड एक्शन के जवाब में किसी डिफाइंड पर्सन के जवाब में वो इमोशन अगर किसी तरह पोइम में आ रहे हैं तो वो किसी चीज का जवाब होने चाहिए ठीक है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता The situation may be complex when Pascal said, "The silence of these infinite spaces frightened me." Okay, this is a statement, and he gives us the silence of these infinite spaces frightened me. The objective correlative of the emotion that he expresses was the universe. Okay, उसने यूनिवर्स के बारे में बात की है कि जो यूनिवर्स है, स्पेस है, उसकी जो साइलेंस है, ठीक है, जो स्पेस के अंदर साइलेंस है, खामोशी है, it frightens me. तो ऑब्जेक्ट क्या था जो ये फीलिंग्स उसके अंदर पैदा कर रहा था? यूनिवर्स चलिए यहाँ तक तो बात समझ आ गई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है लेकिन उसके बाद यही स्टेटमेंट पॉल वॉल रे ने दी है द साइलेंस ऑफ दीज इटर्नल स्पेसेस और इन्फिनिट स्पेसेस डज नॉट फ्राइटन मी ही इज द ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव हेयर इज द रिमार्क दैट वाज मेड बाय पास्को यहाँ पे जो इसकी इमोशन जो इसकी जो स्टेटमेंट है इट इज गिवन राइज टू एज अ रिजल्ट ऑफ पास्कल स्टेटमेंट तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव क्या है पास्कल की स्टेटमेंट पास्कल की स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव क्या था यूनिवर्स तो इस तरह आपको आई होप समझ आ रही होगी कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव चीज क्या है इलिट मे हैव हैड इन माइंड द ओकेजनल पॉसिबिलिटी इन पोइट्री ऑफ इलिसिटिंग इमोशन विदाउट डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग इट ठीक है आप इलिसिट करते हैं निकालते हैं उभारते हैं बाई वोकिंग सम सिचुएशन विच इट सेल्फ अराउज इमोशन He believes कि poetry में ऐसी situation create कर देनी चाहिए जो automatically emotion को उभारे emotion को elucidate करे emotion को elicit करे खुद खुद precipitate हो जाए emotional feelings precipitate हो निकले खुद से बाहर आ जाए उभर के बाहर आ जाए बजाय इसके कि आपको खेंच खेंच के उनको बाहर निकालना पड़े situation ऐसी create करे picture ऐसी paint करे कि वो automatically वो feelings जो हैं वो precipitate हो उभरे और बाहर आ जाए It is all very well to demand an objective, correlative for poetic emotion. But what if in most of uh, ponderous still waits cold, as well as in more obviously emotive, dreadful awe, terror, tranquility, our emotions are pretty firmly embodied already. Achcha. Generally, ठीक है आप इलेट की बात मान लेते हैं कि you have to have these objective correlative. But generally, जो emotions होते हैं, जो बहुत profound emotions होते हैं, they are there. They present solid. They are. They cannot be ignored. वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. ये आपको उनके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो इमोटिव, जो स्ट्रॉंग इमोशंस हैं, जैसे ऑ है, टेरर है, ट्रैंक्विलिटी है, they are firmly embodied already. हमारे अंदर प्रेजेंट हैं. 
اس کے لیے کوئی خاص چیزیں کوئی خاص پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دے پریزنٹ دے اور وہ پوئٹری میں بھی آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ایکسپریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی دے دے جسٹ پریزنٹ دے فزیکل سینس ہے ان کی سو یہ دی نوشن آف ابجیکٹو کو ریلیٹو از ویری یوزفل ایف وی اپلائی ٹو ایلیٹس دا ویس لینڈ ایلیٹ کی کوئی ہے دا ویس لینڈ آپ نے پڑھی ہوگی ہم شور where the emotions aroused in the reader are not the emotions expressed in the poem by the poet but they must be evoked by the reader themselves by their own senses of the complex relationship between various objective are at least dramatically presented apparently disconnected ideas and images wasteland mein agar aap dekhein uh usme kuch khas ideas aur kuch khas images present kiye jayenge ab wo images or ideas jo hain they are open to interpretation The reader has to interpret them based on the emotion that are present in him that he felt when he read those images and those ideas. बात समझ आती है आपको कि वेस्टलैंड में ये किसी भी पोएम का अगर आप ले लें जो अगर आप एलियट की थीरी अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की तो उसका मतलब यही है कि दे हैज़ टू बी सर्टेन आइडियाज़ एंड इमेजेस प्रेजेंटेड बाय द पोएट द पोएट इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू वट टू फील ही इज़ जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ दीज आइडियाज और दीज इमेजेस इन हिस पोएट्री दीज दीज इमेजेस एंड द आइडियाज हैव टू बी प्रेजेंटेड सो दे क्रिएट सर्टन इमोशंस इन यू یہی چیز اس نے اپنی پوئم میں بھی اپلائی کی ہے کہ اس نے کچھ امیجز اور آئیڈیاز دی ہیں جو آپ اس میں کسی طرح بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں لیکن یہ امیجز اور آئیڈیاز کمبائن ٹوگیدر دے گیو رائز ٹو سرٹن فیلنگز ان یو ریڈرز کے اندر وہ فیلنگز خود پیدا ہوتی ہے پوئٹ نے ایلیٹ نے نہیں بتایا تھا کہ آپ کو یو شوڈ فیل لائک دیٹ یہ ڈز ناٹ ٹیل یو ٹو فیل ہیپی اور ایگزیلریٹڈ اور ٹو فیل ڈیزیلیٹڈ اور بلیک ہی ڈز ناٹ ٹیل یو اینی تھنگ آف دا سارٹ ہی از جسٹ پریزنٹنگ پکچر اور وہ پکچر آپ نے انٹرپریٹ کرنی ہے اور وہ پکچر اس طرح پریزنٹ وہ کرے گا یہ اس کی جاب ہے کہ وہ اس کو اس طرح پریزنٹ کرے کہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی یہ فیلنگز پیدا ہو جائیں اگر وہ یہ کامیاب نہیں ہوتا کرنے میں تو اس کا مطلب ہی از ناٹ اے سکسیسفل پوئٹ The critics have explained the phrase objective correlative in different ways. Opinions are divided about its exact implications. Okay? Different people have different ways. This Kenneth Brooks, she says that objective correlative means organic metaphor. This is that the present, something present in the poem which is presenting as a metaphor. Some metaphor is one that one thing has said directly or indirectly. Sister Mary Costello says the intensity of meaning structure. میننگ اتنا اسٹرانگ اتنا انٹینس ہوگا کہ وہ آٹومیٹکلی کچھ ایموشنس کو گیو رائز کرے گا ایل سی ایس او ویواس پوئٹک کنسینٹ ٹو بی کنویئر بائی وربل ایکسپریشن دیٹ پوئٹ وانٹس ٹو سی دس لیکن ہی دس از واٹ ہی بلیوز ان دس از واٹ 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 ہی تھنکس شوڈ یو شوڈ بی فیلنگ اور دا کیریکٹر شوڈ بی فیلنگ بٹ ہی گیوز یو ان دا فارم آف اے وربل ایکسپریشن Such diversity of opinion does not necessarily reflect confusion on part of Eliot. Now, different people are talking about this, but it doesn't mean that Eliot was confused. But it means that it testifies most eloquently to the varied interests and concerns of his commentators and the variety of principles which they had introduced for the purposes of interpretation, refutation or approval. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایلیٹ کنفیوز تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیٹ کو جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس کی تھیریز کو دے آر اے ویریڈ انٹرسٹ اینڈ دے ٹیک دیز تھیریز اینڈ اپلائی دیم ان ڈفرینٹ ویز دے آئی دا یوز اٹ فار دا سیک آف انٹرپریٹیشن دے آئی دا یوز اٹ ٹو ریفیوٹ سم تھنگ اور دے یوز ٹو اپروو سم تھنگ سو اٹس دا انٹرسٹ دا ویریڈ انٹرسٹ وچ شوز یو کہ تھیری از یونیورسل اینڈ اٹ از ایپلیکیبل ان موسٹ آف دا تھنگز سو جو چیز زیادہ چیزوں پہ اپلائی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی پہ آپ یقین کر سکتے ہیں اس کی پریکٹیکلٹی پہ آپ کو یقین آ سکتا ہے ٹی ایس ایلیٹ ڈرائیوڈ ہز تھیری آف ابجیکٹو کو ریلیٹو فرام دا فرینڈ سمبلزم ٹھیک ہے سمبلسٹ بلیو دیٹ ایموشنس کین ناٹ بی ڈائریکٹ ایکسپریس تو سمبلزم کا تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے ایک سمبل ایسے انٹروڈیوس کرنا ہے جو کہ آپ جو کہ ان فیلنگس کو اور ایموشنس کو ایکسپریس کر دیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایموشنس کو اور فیلنگس کو ڈائریکٹلی ایکسپریس کریں دا ڈاکٹرین آف ابجیکٹو کو ریلیٹو از اینٹی رومانٹک ٹھیک ہے جی یہ بیکاز ٹریڈیشنل تھا اور یہ اینٹی رومانٹک تھا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس کی یہ تھیوری بھی اینٹی رومانٹک کی ہوگی اٹ لے ایمفیسز آن دا کرافٹس مین شپ رادر دین آن انسپریشن تھنگز ہیو ٹو بی کریٹیڈ ان سچ اے وے دے ہیو ٹو بی کنسٹرکٹیڈ ان سچ اے وے اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وڈ کم ٹو یو آمد نہیں آپ کو ہوگی یہ آپ کو پرپزفلی کنسٹرکٹ اس طرح کرنا پڑے گا اگر وہ ہیملٹ میں اتنی غلطیاں نکال رہے ہیں اور شیکسپیئر کو غلط کہہ رہے ہیں تو ہی بلیوز کہ شیکسپیئر شوڈ ہیو کنسٹرکٹڈ ان اے پراپر وے اگر شیکسپیئر کی کنسٹرکشن صحیح ہوتی تو اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوتی اٹ از ریئلی اسپیکنگ اے میتھڈ بائی ویچ امپرسنالٹی ان پوئٹری کین بی اچیوڈ 
बिकॉज इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सिंबल आप अपने डायरेक्ट इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे फिर तो उसकी इम्पर्सनल थेरिया में वैलिडेट होती है कि अगर आप सिंबल यूज करेंगे अगर आप ऑब्जेक्टिविटी यूज करेंगे आप ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव यूज करेंगे आप किसी ऑब्जेक्ट सिचुएशन सिक्वेंस इवेंट्स को यूज करेंगे इमोशंस को पैदा करने के लिए फीलिंग्स को गिवराइज करने के लिए तो आपकी इम्पर्सनल थेरी यहाँ पे अप्लाई होती है फिर आप पर्सनैलिटी आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसमें क्राफ्टमैनशिप इन्वॉल्व होगी आपने अपनी पर्स, अपनी पर्सनल इंस्पिरेशन यूज नहीं की आपने क्राफ्टमैनशिप यूज की आपने कुछ कोशिश करके वो खास इमेज क्रिएट की कोशिश करके वो खास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किया अपनी पोइट्री के अंदर अपनी आर्ट के अंदर अपने ड्रामा के अंदर अपने नॉवल के अंदर कुछ खास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्रेजेंट किए हैं जिनकी वजह से वो इमोशंस रीडर्स में पैदा होंगी जो आप पैदा करना चाह रहे हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप हायर आर्ट फॉर्म से ताल्लुक रख रहे हैं आप कुछ अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं आप पोइट्री क्रिएट करें तो आप इस तरह नहीं कर सकते ना आप कैसे क्रिएट करेंगे आप उसको ऐसे तरीके से प्रेजेंट करेंगे इस सिंबल के जरिए प्रेजेंट करेंगे तो फ्रेंच सिंबलिज्म भी यही था और इलेट ऑल्सो बिलीव इन दिस इट ले इम्फोसिस ऑन क्राफ्टमैनशिप रॉज देन ऑन इंस्पिरेशन इट इज रियली स्पीकिंग अ मैथड बाय विच इन पर्सनैलिटी इन पोइट्री कैन बी अचीव पोइट्री इम्पर्सनल हो जाएगी अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे अगर आप इस मैथड को फॉलो करेंगे तो अच्छा अब इलियट वॉज आपने इसकी तीन थेरीज पढ़ लिया आपने इसकी ट्रेडिशनल की थेरी पढ़ ली है आपने पढ़ लिया है कि ही बिलीव इन इम्पर्सनल थेरी आपने उसकी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की थेरी पढ़ ली है अब इन तीन थेरीज की बेस पर अगर आप देखें तो ही वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल उसकी क्रिटिकल अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो हिस पोजिशन इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ एज कैन नॉट बी चैलेंज क्योंकि उसकी इन तीनों थेरीज की यूनिवर्सैलिटी है तीनों थेरीज अप्लाई होती हैं और बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे ही हैज बिकम ऑलमोस्ट लेजेंडरी एंड दिस अलो अबाउट हिम हेलो अबाउट हिम क्योंकि उसको क्वेश्चन जो नहीं कर रहे ना उसकी बात चुप करके मानने वो नाम तौर पर ये होते हैं कि कोई एक क्रिटिक स्कूल ऑफ थॉट क्रिटिकल आता है तो उसको सारे लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं सम हाउ इल इट इज वेरी लकी दिस वे As Smith and Parks have said, in so far as the importance of a literary figure may be gauged by controversy uh, centered about him, T. S. Eliot may be regarded as the outstanding writer of his half century. He says that. अगर आपने इस चीज पे आ, किसी चीज की आ, किसी राइटर की इन्फ्लुएंस या उसकी इम्पोर्टेंस को चेक करना है कि उस पर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी है तो टी एस एलियट इज द ग्रेटेस्ट वन बिकॉज पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग हिम पीपल हैव बीन सेइंग थिंग्स अबाउट हिम बट ही इज एक्सेप्टेड बाय ऑल इन रिटर्न ही इज द निपोलियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हैज बीन राइटली कम्पेयर विद एरिस्टोटल सो हीज बीन क्लेम्ड एज अ निपोलियन एंड एज एरिस्टोटल एज वेल बोथ वेरी ओरिजिनल एंड बोथ वेरी विक्टोरियस मैन वेरी सक्सेसफुल मैन पीपल हु हैव गॉन बियॉन्ड देयर एबिलिटीज इलिट मेड इंग्लिश क्रिटिसिजम लुक डिफरेंट बट इन सो सिंपल अ सेंस ही ऑफर्ड इट अ न्यू रेंज ऑफ रिटोरिकल पॉसिबिलिटीज कन्फर्म्ड इट एंड इट्स इंक्रीजिंग कंटेम्प्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड येट रीशेप्ड इट्स नोशन ऑफ पीरियड बाई हैंड फुल ऑफ ब्रिलियंट इंटुएशन अच्छा जी वाई इज ही सो लेजेंडरी वाई डू यू कंसिडर हिम टू बी सो इन्फ्लुएंशियल वाई बिकॉज ही चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट लिटरेचर हाउ He offered it a new range of rhetorical possibilities. आप बहुत different तरीकों से literature को analyze कर सकते हैं Impersonal theory थेरी तो पहले थी लेकिन उसकी रिटोरिक्स डिफरेंट हैं इसकी टेक्निकल लिटरी डिवाइस जो ये यूज करे ये डिफरेंट है उसने कन्फर्म किया कि उसने कहा कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है यू हैव टू इग्नोर इट आपने ट्रेडिशन के साथ जरूर चलना है बट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू फोकस ऑन द हिस्टोरिकल सेंस हिस्टोरिकल परसेप्शन से हटना है आपने and yet reshaped its notion of period and thus he not only you know he did not uh, unify the era he believed in unifying the entire literature you know he you remember that he says that a literature ever a person if has to be good poet or a critic good critic he has to realize the fact that um people are should realize that there is a literature that exist outside their country it is a whole body of literature okay जो कि यूरोप का लिटरेचर है उस यूरोप के लिटरेचर पे जो एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है उस यूरोप के लिटरेचर के अंदर एक आपकी कंट्री का लिटरेचर है जो उसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है सो ऑल ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम सो यू हैव टू रियलाइज इट एज ए हेरिटेज एक एरा बनाने की जरूरत नहीं है एक एरा के लिटरेचर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बल्कि एज अ होल लिटरी लिटरी बॉडी आपको डिफाइन करने की जरूरत है और फिर उसके बाद उसने उसकी जो पीरियड की उसके ख्याल में नोशन थी ना यानी कि दिस होल बल्क literary heritage ka usko reshape kiya that is why um he is considered as one of the most influential critics eliot is a true classicist we have established that like aristotle and does not follow the new classicist of augustine's jo the unko classicist nahi mana jata 
His state of impersonal uh, poetry may be criticized as in, unpractical, but it is true that untrammeled emotions can bring about only chaotic literature. But itna zarura aapko maanna padta hai. Aap keh dete hain ki jo impersonal theory of uh, art hai, ye applicable nahi hai. Aap personality ko alag nahi kar sakte. Aap emotions ko alag nahi kar sakte. Aapki suffering of course aapki art ko influence karegi aur aapki suffering aapki art mein nazar aayegi wagaira wagaira wagaira. Lekin iski ye baat aapko maanni padegi ki unchecked, uncouth, unruly, untreated, examined, unexamined emotions, they are not going to create good literature. जो इस तरह के इमोशंस हैं अनरूली किस्म के ये हमेशा क्यूआटिक लिटरेचर क्रिएट करेंगे डिसऑर्डरली लिटरेचर क्रिएट करेंगे लिटरेचर दैट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस थ्रो ही इज वेमेंटली कंडेम द रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री एंड डिस्कार्डेड आइडियलिज्म ह्यूमनिज्म एंड एवरीथिंग दैट ग्लोरीड मैन हर वो चीज जिसमें इंसान इंपॉर्टेंट था ह्यूमन ग्लोरी थी जिसमें इंसान का दिमाग उसकी पर्सनैलिटी इंसान के इमोशन जिस 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 स्कूल ऑफ थाट ने इंपॉर्टेंट कहते हैं इस सबको रिजेक्ट कर दिया But we can note that whatever he has written is a genius overflow of his heart. जो मर्जी कहता रहे वो रीजन को जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट देता रहे जो मर्जी कहता रहे कि लॉजिक इज द अल्टीमेट एंड माइंड इज द अल्टीमेट एंड फलाना 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 बट वट एवर ही हैज रिटन हैज कम फ्रॉम हिज हार्ट इट्स एन ओवरफ्लो ऑफ जीनियस दैट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट इलियट अप हेल्थ ट्रेडिशन बट ही डि नॉट मीन द ट्रेडिशन शुड बी स्लेविशली अप हेल्थ एंड हैव नथिंग न्यू ऑफ देयर ओन He does not believe like Arnold के बस हटना नहीं है इससे यही लिखते जाना है जो जो उन्होंने लिखा था वही सही है लेट्स फॉलो इट एलियट को रिलेटेड सोशल एंड लिटरी क्रिटिसिजम इन दिस एस्पेक्ट ही रिजेंबल्स मैथ आर्नोल्ड ठीक है उसने कहा कि लिटरेचर और जिंदगी को लिटरेचर और सोसाइटी को आप सेपरेट नहीं कर सकते आर्नल्ड ने भी यही कहा था कि रिवॉल्ट अगेंस्ट मोरलिटी वुड बी रिवॉल्ट अगेंस्ट लाइफ He believed that a critic who was interested in nothing but literature would have nothing to say to us. Or his literature would be pure abstraction because literature is very closely related to human life, and if you are interested in only one aspect of human life, अब बहुत जल्दी आपका literature stagnant हो जाएगा. एक ही बात आप कितनी दफा करेंगे? किस किस angle से करेंगे? Hundred angles से, two hundred angles से. It cannot go on infinitely. Life is infinite. So if a writer or a critic has to be good critic, he has to be have he has to have other interests as well. He has to have the sociological, political, religious, and all these sorts of interests. Uh, has to have a varied personality different aspects different shades of his personality and only then he or she would be a good artist so poets should have other interests besides poetry or their poetry would be very dull if they do not have other to unki inspiration kahan se aayegi if they do not have other interest if if poetry is all that they do sorry the poetry is going to be very dull isliye to words with ki poetry aakhir mein aake khatam ho gayi thi inspiration hi khatam ho gayi thi kyunki uska ek hi interest tha nature uske ilawa to wo kisi cheez ke bare mein baat hi nahi kar raha tha ab agar different poets hain kabhi wo kisi religious us pe kar denge discourse kar lenge poem likh denge kabhi kisi sociological element pe likh denge ab kuch writers hote hain जिनके तीन नॉवेल आप पढ़ लें तो फिर आप चौथा नॉवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब इसमें ये होगा इसका ये कैरेक्टर जो होगा ये इस तरह एक्ट करेगा अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स अगर आप देखें जिस बंदे पे अगाथा क्रिस्टी शक नहीं कर रही है वही बंदा आखिर में मर्डर निकलता है तो ये तीन नॉवल मैंने पढ़े चौथा नॉवल मुझे पता था कि अब यही होगा और मैं ढूंढ रही थी कि कौन सा बंदा जिसको इग्नोर कर रहा है जो डिटेक्टिव है और जिस बंदे को इग्नोर कर रहा था वही असल में मर्डर निकलता है सो ये अगर उसके इंटरेस्ट डिफर नहीं करते अगर वो अपने आप को डाइवर्सीफाई नहीं करता तो उसकी पोइट्री उसकी राइटिंग उसकी आर्ट फॉर्म जो भी है वो डल हो जाएगी इंस्पिट हो जाएगी The critic, accordingly, is a literary critic. If his primary interest in writing criticism is to help his readers understand and enjoy, literary critic का main purpose अगर ये है कि he has to make the people understand, not to profess his own knowledge, not to expose himself as a great scholar. No, his job is to make people understand a piece of literature. वो aid कर रहे हैं उनको, उनको help करेगा किसी भी चीज को explain करने में, समझाने में. और उस, उसका 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 पर्पस क्या है कि ही वॉन्ट्स पीपल टू इन्जॉय दैम इन्जॉय वट एवर हैज बिन रिटर्न टू एक्सट्रीम टू फुलेस्ट ही मस्ट बी अ होल मैन विद वेरिड इंट्रस्ट अ मैन विद कन्वेक्शन एंड प्रिंसिपल्स ही कंप्लीट मैन होना चाहिए पर्सनैलिटी होनी चाहिए साउंड होनी चाहिए डेप्थ होनी चाहिए शैलो आदमी नहीं होना चाहिए एक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वेरिड इंटरेस्ट होना चाहिए डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए He should be a man with convictions and principles. He should be consistent. He should have his own ideas, and he should have his own principles, and knowledge and experience of life. So, किताबें भी पढ़नी चाहिए. 
لیکن ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے زندگی کا خالی کتابی باتیں جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گی کسی بھی کرٹک کو اچھا کرٹک بنانے کے لیے ایلیس پوزیشن ایز اے کرٹک از ٹو سینتھسائز دا پریزنٹ وتھ دا پاسٹ اینڈ ٹو کو ریلیٹ دا فیوچر ٹو دا پریزنٹ اینڈ ٹیک اے سائنوپٹک ویو آف دا ہول ریپروڈکشن کرٹک کی پوزیشن کیا ہے ایلیٹ کی پوزیشن ایز اے کرٹک کیا ہے کہ پریزنٹ کو پاسٹ کے ساتھ سینتھسائز کرنا ہے اور ٹو کو ریلیٹ دا فیوچر ٹو دا پریزنٹ اور جو آگے آئے گا اس کو پریزنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور پھر ساری لٹری پروڈکشن جو ہے اس کا ایک سائن آپٹک پیدا کرنا ہے ہی از ناٹ سپریٹنگ پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر ہی بلیو سے دا تھری تھنگس ہیو ٹو بی کنیکٹڈ دین ان اے لائن اینڈ دیر کنیکٹ ود ایچ ادر اینڈ دین چائر لٹریچر اینڈ اینی پیس آف لٹریچر کین بی انڈرسٹوڈ اونلی اینڈ اونلی اف یو ٹیک دس برڈز آئی ویو آف دا تھری تھنگس ٹوگیدر سو ٹی ایس ایلیٹ کین بی کنسڈر ایز اے کلاسسٹ ری اسٹیٹنگ دا کلیمس آف کلاسسزم ان اٹس ڈیمانڈ فار آرڈر پوائز اینڈ ریزن رائٹ ریزن فار دا میٹر جو کلاسسٹ کا تھا نا کہ دے ہیز ٹو بی ریزن دے ہیز ٹو بی پوائز ایلیگنس ہونی چاہیے مینر اور میٹر دونوں میں دے ہیز ٹو بی آرڈر پراپر فارم میں چیزیں ہونی چاہیے اینڈ دے ہیز ٹو بی ریزن ایز ویل ان ریزنیبل ایموشنز اور فیلنگس ایکسپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دے ہیز ٹو بی ریزن لاجک مورالٹی In general, his conception of literature was a classical one, placing a high value on tradition, on content and form. Classes tha to zahir high seriousness and truth, not only in matter but in manner as well. Tradition ko follow karega, content mein bhi follow karega aur form mein bhi follow karega. So this is about um, all. Objective correlative basically humne pada hai, so I'll give you the definition again. Objective correlative is something in present in the poem. You're not supposed to express your emotions directly. And for you to express your emotions, you as a poet, I mean, if you're a poet. So for a poet to understand, to express his emotions, he would have to present something in the piece of art, be it an object, a set of objects, be it an event, a situation, or a sequence of events. And those sequence of events should give rise to certain feelings, certain emotions, which can be related to the objects or the events or the situation present. This is objective correlative. He would cheese kisi tara kisi emotion or us object ke thimanic relation hoga. The emotions can be equivalent to that object. The, when there is that, that okay, character is strong, which is the character that will express emotions, or which is the way that will be found emotions in readers. Mein if the writer is able to do that, then he is creating good poetry, high poetry. So that's about all. We're going to discuss the next theory Eliot gives uh, in the next lecture. Thank you very much.